Más de 200 jóvenes de toda la provincia fueron parte de la sexta simulación del modelo de Naciones Unidas en el fin del mundo. Se destacó la participación de la Escuela Provincial número 38, Raúl Alfonsín, de Base Esperanza, en la Antártida Argentina. Los presentes durante dos días participaron en dinámicas de diplomacia, negociación y cooperación internacional, representando a diversas naciones y debatiendo temas claves de la agenda global. Este modelo, que es la instancia final de un proceso que comenzó en abril con una serie de capacitaciones, fue acompañado por autoridades provinciales y contó nuevamente en esta edición con la presencia de la coordinadora residente de las Naciones Unidas para la Argentina, Claudia Mojica, cuya presencia reforzó el compromiso de las Naciones Unidas con la educación y el liderazgo juvenil en la región. Desde el gobierno provincial, el secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dacharit, destacó el crecimiento constante de esta iniciativa que se consolidó como una plataforma educativa clave para los jóvenes, ayudándolos a conocer las relaciones internacionales y a desarrollar habilidades esenciales para los retos del futuro. Estos encuentros fomentan el diálogo, la paz y la cooperación entre naciones. Además, el funcionario subrayó el trabajo conjunto entre estudiantes y embajadas a través de encuentros remotos para profundizar el aprendizaje. La colaboración con las representaciones diplomáticas permitió a los participantes tener contacto directo con la diplomacia, enriqueciendo su conocimiento académico y su comprensión de las realidades globales y del papel de la cooperación internacional en la resolución de conflictos, agregó Dacharis. Esta sexta simulación ha sido sin dudas de las más exitosas en cuanto a la participación de jóvenes, docentes, familias que han acompañado y todo el arco político del gobierno de la provincia, generando nuevas alianzas estratégicas con ANUAR. Estos espacios logran potenciar en cada joven fueguino y fueguinas nuevas habilidades de diálogo, consenso y resolución de conflictos que luego se logran aplicar no solamente en sus instituciones educativas y contextos áulicos, sino que también atraviesan la vida de cada joven, subrayó por su lado la secretaria de Políticas para las Juventudes, Ivano Lariaga. Cabe destacar que los jóvenes participantes tuvieron dos instancias de capacitación a cargo de ANUAR y luego por delegación reuniones y o intercambio de información con base a documentos públicos y oficiales provistos por las representaciones extranjeras en nuestro país, entre las cuales pueden mencionarse a Siria, Palestina, Noruega, Rusia, Japón. Chile, Canadá, Indonesia, Perú, entre otros. A lo largo de las diferentes sesiones del modelo, los participantes asumieron el rol de diplomáticos y trabajaron en conjunto para abordar los desafíos globales, promoviendo el entendimiento mutuo y la resolución pacífica de conflictos, informó para el equipo de TV2 Noticias Nicolás Fiocchi.